Di video kali ini saya akan bertutorial atau beride kreatif memanfaatkan trapo bekas lampu TL. Trapo bekas lampu TL ini akan saya buat jadi alat yang berguna. Yang mana banyak yang membuang trapo seperti ini karena sudah tidak terpakai lagi lampunya. Nah, alat apa yang akan saya buat dari trapo bekas lampu TL ini? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahaminya. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, ini adalah trapo bekas lampu TL. Nah, sekitar 40 watt. Saya akan memanfaatkan ini untuk menjadi lebih berguna lagi atau lebih bermanfaat lagi. Nah, setelah kita sediakan trapo lampu TL seperti ini. Nah, sebagai alat pendukungnya kita sediakan satu pasang jepit aki. Ini harganya cukup murah, sahabat. Nah, kemudian satu buah colokan listrik. Nah, yang sudah ada kabelnya. Nah, setelah ini tersedia, lalu kita satukan, sahabat. Oke, baik. Nah, untuk jepit aki ini, kita buat di sini satu, sahabat. Terserah mau di mana saja. Yang penting di kabel. Nah, sebelumnya kita tes dulu trapo ini. Apakah trapo ini masih bagus? Nah, ini tester saya. Lihat, kita akan tes outputnya. Nah, artinya trapo ini masih bagus, sahabat. Nah, trapo ini masih bagus. Nah, kemudian kita sambungkan jepit aki satu di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, sahabat. Kita selasi ban supaya safety. Selasi ban dulu. Nah, seperti ini. Sangat keren alat ini. Sangat berguna daripada dibuang atau dibotetkan. Lebih baik dimanfaatkan. Nah, seperti ini. Lihat kabelnya. Nah, untuk yang satu lagi, kita hubungkan ke colokan. Nah, di mana saja boleh. Nah, seperti ini, sahabat. Mohon diperhatikan di colokannya. Nah, kemudian kita isolasi juga supaya safety. Tidak usah beli terapu, terapu bekas saja. Yang penting masih bagus. Nah, step seperti ini. Lihat. Nah, tinggal satu lagi cepitan akinya. Kita buat di kabel colokan. Nah, seperti ini sahabat. Simple. Terapu lampu yang sudah tidak terpakai jadi bermanfaat kembali. Banyak yang tidak tahu sahabat memanfaatkan terapu bekas ini. Nah setelah nonton video ini Anda baru tahu manfaatnya. Nah seperti ini lihat. Nah, seperti ini sahabat. Mohon diperhatikan. Colokan listrik satu langsung. Nah satu pakai cepit aki. Dari terapu satu pakai cepit aki. Nah, setelah seperti ini, alatnya sudah jadi. Nah, alat apa ini? Oke, baik. Saya akan jelaskan. Ini adalah alat untuk tes lampu spiral atau lampu kaca. Dan juga bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Nah, di sini saya mempunyai lampu kaca yang sudah rusak mesinnya. Lihat, saya buka dulu. Agak susah membukanya, sahabat. Sampai pecah-pecah seperti ini.
Nah seperti ini di dalam sudah terbakar. Yang mana mesinnya sudah rusak sahabat? Nah terbakar mesinnya. Lihat. Nah inilah kegunaan alat yang kita buat tadi dari trafo bekas lampu PL masih bisa dimanfaatkan selama filamen lampu kaca ini masih bagus atau lampu hanok ini masih bagus di sini ada kawat filamennya kita akan buka Nah, sudah terbuka. Kelihatan terbakar, sahabat. Hitam. Gosong. Nah, ini kawat filamennya ada empat. Kawat filamen lampu. Nah, yang dua. Kiri kanan. Yang dua, kiri kanan. Kita buat cipin aki ini, sahabat. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian, sebagai alat pendukungnya, kita sediakan starter lampu, bekas lampu TL juga. Nah, ini hanya starter, sahabat, untuk menghidupkan lampu ini. Kita buat di sini, sahabat, di sini. Nah, seperti ini. Lihat, saya colokkan ke listrik. Nah, belum hidup, lalu kita pasang starternya. Perhatikan apakah lampu hidup. Nah, hidup sahabat. Artinya alat ini sangat mantap untuk mentes lampu kaca seperti ini dan bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Nah, lihat. Kita tinggal merapikan saja pasang starternya. Lihat. Nah, hidup. Dengan demikian, lampu-lampu bekas kita tidak terbuang lagi, sahabat. Sangat mantap alat ini, sahabat. Bisa dipakai jangka waktu lama. Nah, di sini saya ada satu lagi. Nah, kita akan tes juga. Kacanya atau filamennya, apakah bisa hidup? Lihat. Di sini satu. Di sini satu. Nah, seperti ini sahabat. Ini yang untuk starternya. Kita colokan. Kita pasang starter. Lihat. Lampu hidup. Mantap alatnya sahabat. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran, atau komentar. Silakan tulis di kolom komentar dan salam kreatif.